千金难遇好主纠，万金难有好教学。欢迎来到给肥龙一盒桌游。在血战中，玩家将扮演某个国家，并参与知名战争，想方设法在各个战区中获得胜利，以控制要点来获得分数吧。本教学前段会介绍概念和流程，后段会讲解西部规则。如果你喜欢学习桌游游戏，欢迎订阅我们哦。或是你愿意支持我们，那欢迎使用超级感谢，还有加入会员哦。游戏的设置将以剧本世界地图的五人局的进阶游戏为主。先看到中央设置的部分，将 A 美洲、一欧洲与 P 太平洋地图由左至右摆好，这代表了整个世界的地图。在 A 万与 D 三上面分别放置一个日本与德国的国旗指示物，每个据点根据下方写的图案放置对应颜色的军队。例如 C one 就是放置中立，就是木头色的战车一台，放好后 E two 这个中立木色的船上插入德国国籍标记，代表由德国控制。站一排根据下方的字母分成 A 1 P 3叠，每叠开出两张放在对应的地图下方，并根据左上角与左下角的资讯，将对应的一九叉叉战役标记放在对应的地点上进行防呆的动作。接着看到玩家的设置。每位玩家做以下的设置：拿取一张帮助板，左上角就是玩家所属的国，也就是要控制的颜色。在世界地图中，建议德国、日本，也就是轴心阵营坐在一边，而英国、美国、苏联则坐在另一边，叫做同盟阵营。拿取命令图纸一张，右上角的 A P 写上剧本的要求，世界剧本要求如图所示。例如，玩家若为日本，就写上六。代表日本每年，也就是每轮有六个行动点可以使用。另外，在一九四零列 G one 和 H one 上方那个 D 画上一个圈，这边是 L O N， 也就是国联鬼，代表一开始轴心国较为优势。详细后方都会讲到。图纸上方其他的名字、日期代表国等就自行填写，不特别介绍。最后一样，根据剧本要求。每位玩家将对应的军队，也就是战车与战舰指示物放在自己面前。没用到的移除游戏，本局游戏中不会用到。在进阶游戏中，玩家拿取自己国家所有的六张科技牌，根据下方的国旗来拿取。看过之后，根据剧本要求选择固定张数，面朝下放在自己面前。等大家都选完之后，再同时公开。剩下的科技牌移除游戏。那游戏的设置就到这里，接下来看到游戏的概略流程。血战整体来说，在玩什么呢？游戏的目标是要在六年，也就是六轮中，在地图上角逐并获得国际的影响力。最重要的方式就是尽可能占领有国旗的地点。每年影响力高的那一方都会在国联轨上往自己的方向移动，最后靠哪边，则该阵营就会获得胜利。例如到最后一列时。落在这个点就代表同盟国获得胜利，而一年的流程总共会有七个阶段，可以参考玩家帮助表最上面那一列。首先是命令，每位玩家在自己的命令图纸上撰写符号。第二个是部署，在有 R 的格子上部署自己的军队。再来是外交，有写 D 的格子上游说上方的中立军队加入自己的阵营。下面是移动，有画箭头的格子，此时会移动对应的载具。接着进入战斗，每个有双方阵营的格子会结算战斗。再来是战役，对于有战役标记的点结算战役的奖励。最后是国联，结算场面的国际影响力，更新国联鬼。另外在进阶游戏中，每个国家都会有自己的科技牌，可能会有额外的字母可以填写，就自行参照每张科技牌上的详细说明了。接着马上进入游戏的详细流程。写战西部规则解说。游戏中这些阶段都是同时进行，并没有回合的概念。首先看到命令阶段 ，A P 代表着玩家能使用的行动点，基础行动都是花费 E A P。A P 可以不要用完，但也不会存到次年。一个格子上可以写多个符号与箭头，基础的符号有 R、D 单箭头与双箭头。R 代表部署阶段时要在此点放置自己的备用军队，但仅能写在有自己国旗的点上。第一则是在部署阶段时，要对这个点上的中立军队进行说服的动作。单箭头代表移动此点的一台战车到指定地点，战车仅能直角移动。双箭头代表移动此点的一台军舰到指定地点，战舰可以直角或斜角移动。地图上一个点并没有军队数量上限，蓝色代表着海洋，战车不能部署、经过与停留在此。绿色代表内陆。
军舰不能部署，经过停留在这个点，而紫色的则没有这些限制。位于进阶游戏中，玩家科技牌的右上角会显示这张牌要用的 AP， 有可能是零到二 AP。假设显示的是一个横杠，代表此科技牌属于被动能力，不用画符号在地图上。命令结束后，就进入部署阶段。针对自己有画 R 的点，选择自己面前的军队放到上面，但记得蓝色点只能放置军舰，绿色点仅能放置战车。若无法放置，就无事发生，等于是浪费掉这个 AP。大家都放置完之后，进入外交阶段，针对自己有画 D 的点，说服此点上的中立军队。但若所画的点有其他阵营的玩家也在此点上画 D， 则要进行数量比拼，两个阵营的 D 的数量较多的那个阵营。可以获得词典上方中立军队的控制权，在旗上方放置获胜的国家的旗帜一枚。若同阵营有多位玩家都有在词典上画 D， 则自行商讨要放哪国的国旗。若双方 D 的数量平手，则看现在国联鬼是否有在 D 上，有的话这个阵营会打破平局。例如左边的 D 就代表外交阶段时轴心国平手会有优势。若平手且国联鬼没有在低的点，那就无事发生，无人获得此中立军队。外交结束后进入移动，根据箭头移动自己的部队，单箭头移动战车，双箭头移动军舰。另外，因为移动是在部署与外交后，所以是可以移动新部署的军队与新说服的中立军队的。然后在世界地图，也就是本教学影片的剧本中，地图的左右边是可以互通的，因为地球是圆的。都移动完毕后，进入战斗阶段，地图将会逐格检查。若某格有两边阵营的军队同时存在，则这格便会结算战斗。此格每个军队都会帮此阵营加一战斗力，双方加总战斗力。第一者将上方自己的军队全部退还到对应的国家面前。被消灭的军队中，若有中立军队，胜利的阵营将这个中立军队放在自己面前。并移除上方的旗帜。若战斗力平手，则无事发生；但若国联鬼有在 C 的区域，也就是在最左边的话，则轴心国，也就是德国、日本这边，战斗平手时会获得胜利。战斗结束后，接下来看一下战役的部分。对于有本年或之前年份战役标记的格子，看此格上方是否仅存在某个阵营的军队。若仅有某个阵营，则立刻尽可能执行对应战役牌下方的奖励。轴心国获得左边的，同盟国获得右边的。例如放上国旗到此点，并立刻部署对应的军队等等。结算完毕的战役牌与战役标记都直接移除游戏便可。但若此格双方阵营都存在，或根本没有人在这个格子上，则此战役次年，也就是次轮会再次结算，直到这个战役有阵营获胜为止。战役结算完毕后，最后进入国联阶段。结算场面中每个国旗区域，每个上方的国旗都会给对应的阵营一点影响力。但若一个点被对方的军队控制，以及此点只有敌方军队，则这个影响力会变成给对手阵营的。结算双方影响力的差距，将国联鬼往优势方那边尽可能移动差距的格数。若已达到最左边或最右边，就不会继续移动。例如，双方影响力是轴心国四比同盟国二，则国联鬼会往左两格，写在次年的国联鬼上。最后，将自己面前的中立军队，也就是本年打掉的暮色指示物，放在地图上，画有对应中立军队符号，且上方没有中立军队的点上。玩家每年将重复执行以上的流程，但记得上方都是基础流程。玩家的科技牌均有可能有所跟动。若规则有所冲突，都以玩家的科技牌为主。而当游戏来到第六年结束后，就看国联鬼偏向哪边，此阵营国家获得胜利。将某位玩家的命令图纸翻面，并且让全体玩家书写这份无条件投降书，并签订和平条约。切记，复仇的火种都应该留在下次的血战中，请勿真的出去拼输赢，或是把你的胖子或小男孩朋友留在对方家里哦。接着看到游戏的一些注意事项。写上注意事项与变体。命令图纸上有两个 A 区，这只是方便玩家对照用的，并无其他意思。命令这个阶段写下来的东西要尽可能执行，且不能主动放弃。只有部署 R 有规定要写在有自己国旗的点上，其余的基础符号并没有这个限制。结算国联影响力时，不用管还在场上无所属国家的中立军队。
，战役牌一局游戏就开这么多张，不会额外补充，但没结算成功的战役都会在次年继续结算，直到被结算成功为止。且战役牌放的国旗并不会影响到格子本身存在的国旗，国连鬼箭头左右一格，没有额外的作用，仅作为最后一列看胜负使用的。游戏中随时可以沟通，但禁止私下沟通和看其他人的命令图纸。所有的沟通必须让所有玩家都能听到，且说明书虽然没写，但建议用在场大家都听得懂的语言进行沟通。科技牌的效果，请仔细阅读，很多都有限制时间在上方，与发动阶段在下方，也有可能会限制发动的次数。若是需要画特别符号，会写在左边中央，方便玩家查找。若有疑虑，可以参考说明书第十一页的详细解释。以上是写上的所有规则，下分看到游戏的几个变体玩法，在游戏中提供了其他局部区域的剧本，相关规则就请自行看规则书的叙述。这些剧本有个通则，就是地图左右不互通，因为使用的不是世界地图。若人数不满剧本的最高需求，会有一个人控制多国的情况，控制哪几国要看剧本的叙述，但不变的规则是，控制多国的玩家可自由地运用这些国家的 AP。甚至可以将所有的 AP 用在同一国上，所以仅需拿取一张命令图纸书写便可。但两国的科技牌依然只会对对应的国家发生效果。下面是外挂模组，有几个模组是可以自由加入的，且互相不冲突。首先是简易游戏，双方阵营皆不使用科技牌就可以了。再来是难度调整，起始时可以调整国联鬼的位置，来弥补双方经验上的差距。下个是密码变体，双方阵营若愿意，可使用摩斯电码进行沟通，但敲击声必须让所有玩家都能听到，而且看到。其他变体可以参考说明书的第十页。以上是血战的所有规则，下面看到游戏的心得总结。血战是一款小而美的战棋类游戏，游戏中根据不同战役的历史事实而有不同的特殊规则。例如在第二次世界大战中，一开始美国的东西非常的稀少。因应了他们后期才进行参战的这个行为。游戏中也有许多的小巧思，例如纸张后面的无条件投降书等等，都是很有趣的设计。玩过一次后，会更想尝试不同的战役。若桌友们最近在找一款可多人玩又不难上手的战棋兵推纸笔游戏，那这款应该是个不错的选择。这次的教学就到这里，如果喜欢，请帮忙按订阅，喜欢按留言。每个礼拜二晚上，给飞龙一和桌友频道都会有新影片。那我们下次再见喽，拜拜。